എല്ലാവർക്കും ഡെയിലി കേരള സിലബസിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് എന്ന യൂണിറ്റാണ് പഠിക്കുന്നത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ന്യൂ വേർഡ്സും സ്റ്റോറിയുമാണ് വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ന്യൂ വേർഡ്സ് നോക്കാം ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് എന്ന യൂണിറ്റിലെ ന്യൂ വേർഡ്സ് നോക്കാം ലാംഗ്വേജ് ഭാഷ റിച്ച് ധനവാൻ മർച്ചൻറ്റ് വ്യാപാരി സെർവൻറ്റ് വേലക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ വൃത്യൻ ബ്രൈറ്റ് ബുദ്ധിയുള്ള ബ്രേവ് ധൈര്യമുള്ള ക്രുവൽ ക്രൂരനായ ടോയിൽ കഠിനമായി പണിയെടുക്കുക നമ്മളുടെ ഈ സ്റ്റോറിയിൽ ഇവാനെ കൊണ്ട് മർച്ചൻറ്റ് കഠിനമായി പണിയെടുപ്പിക്കുകയാണ് ഡാൺ പ്രഭാതം ഡസ്ക് പ്രദോഷം അല്ലെങ്കിൽ സന്ധ്യ ഹെവി വർക്ക് കഠിന ജോലി ഡാർക്ക് ഇരുട്ട് സൂദ്ഡ് ആശ്വസിപ്പിച്ചു ഫെച്ച് പോയി കൊണ്ടുവരിക റോർ അലർച്ച ഫ്ലാഷ്ഡ് മിന്നി തണ്ട് ഇടിമുഴക്കം ഷെൽറ്റ് അഭയം സർപ്രൈസ് അതിശയം റിട്ടേൺ തിരിച്ചെത്തി ഹാപ്പിലി സന്തോഷത്തോടെ ആസ്ഡ് ചോദിച്ചു വിസ്പേർഡ് മന്ത്രിച്ചു സ്റ്റേഡ് തുറിച്ചു നോക്കി ഡിസ്ബിലീഫ് അവിശ്വാസം വറി വിഷമം ബ്രോക്കൺ വോയിസ് ഇടറിയ സ്വരം വേവ്സ് തിരമാലകൾ ക്രൂ കപ്പൽ ജോലിക്കാർ കപ്പലിലോ അല്ലെങ്കിൽ എയ്റോപ്ലെയിനിലോ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് ക്രൂ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഡിക്ഷൻ പ്രവചനം ഡെക്ക് കപ്പലിന്റെ മേൽത്തട്ട് ക്രെയിൻസ് കൊക്കുകൾ സ്റ്റോം കൊടുങ്കാറ്റ് ഡെയിഞ്ചർ അപകടം ഹാബർ തുറമുഖം സ്റ്റിയർഡ് നയിച്ചു ആങ്കേർഡ് നങ്കൂരമിട്ടു പേർച്ച്ഡ് ചേക്കേറി ഡിസപ്പിയേർഡ് അപ്രത്യക്ഷമായി റൂൾഡ് ഭരിച്ചു വൈസ്ലി വിവേകപൂർവം ഡിസാസ്റ്റർ അത്യാഹിതം പ്രൈസ്ഡ് പുകഴ്ത്തി ഷാബി കീറിപ്പറഞ്ഞ വെൽത്ത് ധനം അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റോറി വായിക്കാം എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നന്നായിട്ട് വായിച്ച് പഠിക്കുക ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നന്നായിട്ട് വായിച്ച് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോറി വായിക്കാം ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് എന്ന സ്റ്റോറി ഒരു റഷ്യൻ ഫോക്ക് ടൈലാണ് ഒരു റഷ്യൻ നാടോടി കഥയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വായിക്കാം എ സൂതിങ് സോങ് ഇൻ റഷ്യ ദർ ലിവ്ഡ് എ റിച്ച് മോർച്ചൻറ്റ് റഷ്യയിൽ ഒരു ധനവാനായ വ്യാപാരി താമസിച്ചിരുന്നു ഹി ഹാഡ് എ സെർവൻറ്റ് അദ്ദേഹത്തിനൊരു ഫൃത്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എ ബ്രൈറ്റ് ആൻഡ് ബ്രേവ് ബോയ് കോൾഡ് ഇവൻ ബുദ്ധിയും ബുദ്ധിമാനും ധൈര്യശാലിയുമായ ഒരു ആൺകുട്ടി അവന്റെ പേര് ഇവാൻ ദ മർച്ചൻറ്റ് വാസ് എ ക്രൂവൽ മാൻ ഈ വ്യാപാരി ഒരു ക്രൂരനായ മനുഷ്യനായിരുന്നു ഹി മെയ്ഡ് ഇവാൻ ടോയിൽ ഫ്രം ഡാൻ ടു ഡസ്ക് അദ്ദേഹം ഇവാനെ കൊണ്ട് പ്രഭാതം മുതൽ സന്ധ്യ വരെ കഠിനമായി ജോലി എടുപ്പിക്കുമായിരുന്നു ഇവാൻ ഹാഡ് നോ ടൈം ടു റെസ്റ്റ് ഇവാന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒട്ടും സമയം കിട്ടാറില്ല വിശ്രമിക്കാൻ സമയം കിട്ടാറേയില്ല ടയർഡ് ആഫ്റ്റർ ഹെവി വർക്ക് ഇവാൻ വുഡ് ലൈ ഓൺ ഹിസ് ബെഡ് ഈ വലിയ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ച് ഇവാൻ അവന്റെ കട്ടിലിൽ കിടക്കുകയാണ് ദൻ എ നൈറ്റിംഗ് ഗേൽ വുഡ് സ്റ്റാർട്ട് സിംഗിങ് സ്വീറ്റ് സോങ്സ് ടു ഹിം അപ്പോഴവന് ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത് അവനിങ്ങനെ ക്ഷീണിച്ച് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു നൈറ്റിംഗ് ഗേൽ അവന് വേണ്ടി പാടാൻ തുടങ്ങി ഒരു മധുര ഗീതം ഇവാന് വേണ്ടി പാടാൻ തുടങ്ങി എവറി നൈറ്റ് ദ നൈറ്റിംഗ് ഗേൽ യൂസ്ഡ് ടു സിങ് ഫോർ ഹിം എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി ഇവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ നൈറ്റിംഗ് ഗേൾ പാടും ഹി കുഡ് നവർ സീ ദ നൈറ്റിംഗ് ഗേൾ ആസ് ഇറ്റ് വാസ് ഡാർക്ക് ഔട്ട് സൈഡ് രാത്രിയാണ് രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് അവൻ ഈ നൈറ്റിംഗ് ഗേളിനെ കണ്ടിട്ടേയില്ല ബട്ട് ഇറ്റ്സ് സോങ് സൂസ്ഡ് ഹെം ടു സ്ലീപ്പ് പക്ഷെ ഈ നൈറ്റിംഗ് ഗേളിന്റെ പാട്ട് അവൻ ഉറങ്ങാൻ വലിയ ആശ്വാസമായിരുന്നു വാട്ട് എ ലവ്ലി സോങ് ഹൗ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി ഇറ്റ് സിങ്സ് എന്ത് നല്ല പാട്ട് എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് അത് പാടുന്നത് ബട്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് സോങ് പക്ഷേ ഈ പാട്ടിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഐ വിഷ് ഐ കുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് ഇവാൻ വുഡ് തിങ്ക് അപ്പോ ഈ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇവാൻ ഒരു ചിന്തയുണ്ടായി എന്താണ് ആ ഈ പാട്ടിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അപ്പൊ ഇവാൻ ഒരു ആഗ്രഹം തോന്നി പക്ഷികളുടെ ഭാഷ പഠിക്കണം അങ്ങനെ പക്ഷികളുടെ ഭാഷ പഠിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം ഇവാന് മുട്ടിട്ടു നെക്സ്റ്റ് പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി ടു ലിറ്റിൽ ബേർഡീസ് കുഞ്ഞു പക്ഷികൾ വൺ ഡേ ദ മർച്ചൻറ്റ് സെൻഡ് ഇവാൻ ടു ദി ഫോറസ്റ്റ് ടു ഫെച്ച് ഫൈവ് വുഡ് ഒരു ദിവസം വ്യാപാരി ഇവാനെ കാട്ടിലേക്ക് അയച്ചു
the thunder roared loudly idiyude garjanam undayi and the rain fell heavily pettana thanne mala peyan thodangi valare validayi thanne mala peyan thodangi ivan soon ran to the shelter of a large tree പെട്ടെന്ന് ഇവാൻ ഒരു മരത്തിനടുത്തേക്ക് ഓടി ഒരു ഷെൽട്ടറിനായിട്ട് ഒരു അഭയത്തിനായിട്ട് ഹി സോ എ ബിഗ് നെസ്റ്റ് ഓൺ വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ബ്രാഞ്ചസ് ആ വലിയ മരത്തിന്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ചിൽ ഒരു ചില്ലയിൽ അവനൊരു വലിയ കൂട് കണ്ടു ഫോർ സ്മോൾ ബേർഡ്സ് വേർ ദ ഇൻ ദി നെസ്റ്റ് ആൻഡ് ദേ വാസ് നോ വൺ ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദം ഫ്രം ദി വിൻഡ് ആൻഡ് റെയിൻ ആ കൂട്ടില് നാല് കുഞ്ഞ് പക്ഷികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെ അവിടെ കാറ്റിൽ നിന്നും മഴയിൽ നിന്നും ഒന്നും രക്ഷിക്കാനോ സഹായിക്കാനോ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവൻ ഫെൽറ്റ് പെറ്റി ടു ദം ഇവാന് ആ പക്ഷി കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ദയ തോന്നി ഹി ക്ലൈംഡ് ദ ട്രീ ആൻഡ് കവേർഡ് ദ ലിറ്റിൽ വൺസ് വിത്ത് ഹിസ് ക്ലോത്ത്സ് ഇവാൻ ആ മരത്തിൽ കയറിയിട്ട് ആ പക്ഷി കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇവാന്റെ ക്ലോത്ത് കൊണ്ട് തന്നെ പുതപ്പിച്ചു വെൻ ദ തണ്ടർ സ്റ്റോം വാസ് ഓവർ ദ മദർ ബേർഡ് കെയിം ബാക്ക് അപ്പോ ഇടിയും മഴയും കൊടുങ്കാറ്റും എല്ലാം നിന്നപ്പോഴേ ആര് വന്നു അമ്മ കിളി തിരിച്ചെത്തി മദർ ബേർഡ് തിരിച്ചെത്തി നെക്സ്റ്റ് പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ദ ടീച്ചിങ് ബേർഡ് താങ്ക് യു ഇവൻ യു പ്രൊട്ടക്ടഡ് മൈ ലിറ്റിൽ ചിൽഡ്രൻ ഫ്രം കോൾഡ് ആൻഡ് റെയിൻ ആൻഡ് ഐ വിഷ് ടു ഡു സംതിങ് ഫർ യു ടെൽ മീ വാട്ട് ഐ ക്യാൻ ഡു ഫർ യു അമ്മ കിളി വന്ന് ഇവാനോട് നന്ദി പറഞ്ഞു അല്ലേ യു പ്രൊട്ടക്ടഡ് മൈ ലിറ്റിൽ ചിൽഡ്രൻ ഫ്രം കോൾഡ് ആൻഡ് റെയിൻ തണുപ്പിൽ നിന്നും മഴയിൽ നിന്നുമൊക്കെ നീ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ രക്ഷിച്ചു അതിനാണ് നന്ദി പറഞ്ഞതല്ലേ ഐ വിഷ് ടു ഡു സംതിങ് ഫോർ യു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സഹായം നീ ചെയ്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ആ നിനക്ക് വേണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് ടെൽ മീ വാട്ട് ഐ ക്യാൻ ഡു ഫോർ യു പറയൂ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവൻ വാസ് സർപ്രൈസ്ഡ് ടു സി എ ടോക്കിംഗ് ബേർഡ് ഇവാന് ഭയങ്കര അതിശയമായി ഒരു സംസാരിക്കുന്ന പക്ഷി ഒരു സംസാരിക്കുന്ന പക്ഷിയെ കണ്ടപ്പോൾ ഇവൻ ആൻസേർഡ് യു നോ അവർ ലാംഗ്വേജ് വിൽ യു ടീച്ച് മീ യുവർ ലാംഗ്വേജ് ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് ഇവൻ എന്താണ് ആ പക്ഷിയോട് പറഞ്ഞത് യു നോ അവർ ലാംഗ്വേജ് നിനക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഭാഷ അറിയാം വിൽ യു ടീച്ച് മീ യുവർ ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങളുടെ ഭാഷ എന്നെ പഠിപ്പിക്കുമോ ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് പക്ഷികളുടെ ഭാഷ സ്റ്റേ വിത്ത് മീ ഫോർ സം ഡേയ്സ് ആൻഡ് യു ഷാൽ നോ ഇറ്റ് ആസ് വി ഡു അപ്പൊ അമ്മക്കളി എന്താണ് പറഞ്ഞത് കുറച്ച് ദിവസം ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഇവിടെ താമസിക്കൂ അപ്പോ നിനക്കത് മനസ്സിലാകും ഞങ്ങള് പറയുന്നത് കേട്ട് ഇവൻ റിമൈൻഡ് ഇൻ ദി ഫോറസ്റ്റ് ഫോർ എ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് അപ്പോ ഇവാൻ കുറച്ച് ദിവസം കാട്ടിൽ തന്നെ താമസിച്ചു ഹി ലേൺഡ് ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് ഫ്രം ദി മദർ ബേർഡ് ഈ മദർ ബേർഡിൽ നിന്നും പക്ഷികളുടെ ഭാഷ ഇവാൻ പഠിച്ചെടുത്തു ഇവാൻ റിട്ടേൺ ഹോം ഹാപ്പിലി വളരെ സന്തോഷത്തോടെ അവൻ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു നെക്സ്റ്റ് പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ദ സീക്രറ്റ് സീക്രറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രഹസ്യം ദാറ്റ് നൈറ്റ് ഇവൻ വാസ് ലിസ്ണിംഗ് ടു ദ സോങ് ഓഫ് ദി നൈറ്റിംഗ് ഗെൽ ഇവൻ ആ ഈ നൈറ്റിംഗ് ഗെയിലിന്റെ പാട്ടിന് കാതോർത്ത് കിടക്കുകയാണ് നൗ ഹി കുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ്സ് മീനിങ് ഇപ്പോൾ അവന് ഈ പാട്ടിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഇവൻ സ്പോക്ക് ടു ദ ബേർഡ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ലാംഗ്വേജ് ഇവൻ ഈ പക്ഷിയോട് അതിന്റെ ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചു ഹൗ ഡിഡ് യു ലേൺ അവർ ലാംഗ്വേജ് ഫ്ലൈങ് ടുവേർഡ്സ് ഹിം ദ നൈറ്റിംഗ് ഗെയിൽ ആസ്റ്റ് നൈറ്റിംഗ് ഗെയിൽ അതിശയിച്ചു പോയി നൈറ്റിംഗ് ഗെയിൽ ഇവാന്റെ നേർക്ക് പറന്നുകൊണ്ട് എന്ത് ചോദിച്ചു ഹൗ ഡിഡ് യു ലേൺ അവർ ലാംഗ്വേജ് ഞങ്ങളുടെ ഭാഷ നീ എങ്ങനെ പഠിച്ചു ഇവൻ ടോൾഡ് ദ ഹോൾ സ്റ്റോറി ടു ദ നൈറ്റിംഗ് ഗെയിൽ അപ്പൊ ഇവാൻ കാട്ടിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം നൈറ്റിംഗ് ഗെയിലിനോട് പറഞ്ഞു ഐ ഹാവ് എ സീക്രറ്റ് ടു ടെൽ യു ദ ബേർഡ് സെഡ് അപ്പോ ബേർഡ് എന്ത് പറഞ്ഞു നൈറ്റിംഗ് ഗെയിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു ഐ ഹാവ് എ സീക്രറ്റ് ടു ടെൽ യു എനിക്ക് നിന്നോട് പറയാനായിട്ട് ഒരു രഹസ്യമുണ്ട് വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് ഇവൻ ആസ്റ്റ് അപ്പൊ ഇവാൻ ചോദിച്ചു എന്താണത് ദ ബേർഡ് വിസ് ബേർഡ് ദ സീക്രറ്റ് ഇൻ ഇവാൻസ് ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ ആ ബേർഡ് നൈറ്റിംഗ് ഗെയിൽ ഇവാന്റെ ചെവിയിൽ ആ രഹസ്യം മന്ത്രിച്ചു വിസ്പേർഡ് പതുക്കെ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രിക്കുക ഇവാൻ ദ മർച്ചന്റ് കോൾഡ് ഹിം മർച്ചന്റ് അപ്പോഴേക്കും ഇവാനെ വിളിച്ചു ദ നൈറ്റിംഗ് ഗെയിൽ ഫ്ലൂ അവേ നൈറ്റിംഗ് ഗെയിൽ അപ്പ പറന്നങ്ങ് പോയി നൈറ്റിംഗ് ഗെയിൽ ദൂരേക്ക് പറന്നു
മർച്ചൻറ്റ് ഇവാനെ തുറിച്ചു നോക്കി ഒരു വിശ്വാസം വരാത്തതുപോലെ ഇവാനെ തുറിച്ചു നോക്കി ഡിസ്ബിലീഫ് അവിശ്വാസം അതായത് അവിശ്വാസത്തോടെ ഇവാനെ വ്യാപാരി തുറിച്ചു നോക്കി വാട്ട് വേ യു ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ആസ്റ്റ് ദ മർച്ചൻറ്റ് ആഫ്റ്റർ എ മൊമെൻറ്റ് കുറച്ച് നിമിഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വ്യാപാരി ഇവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ് വാട്ട് വേ യു ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് നീ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ സംസാരിക്കുന്നത് ഇവൻ വാസ് വറീഡ് ഹി സ്പോക്ക് ഇൻ എ ബ്രോക്കൺ വോയിസ് ഇവാനാകെ വിഷമമായി അവൻ ഇടറിയ സ്വരത്തിൽ സംസാരിച്ചു ദ നൈറ്റിംഗേൽ സെറ്റ് ദാറ്റ് ഐ വുഡ് ബിക്കം എ കിങ് ആൻഡ് യു വുഡ് ബിക്കം മൈ സെർവൻറ്റ് അപ്പം നൈറ്റിംഗേൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഇവാനോട് ഇവാൻ ഒരു രാജാവാകുമെന്നും ആ മർച്ചൻറ്റ് ഇവാൻ്റെ സേർവൻ്റ് ആകും ഫൃത്യനാകുമെന്നുമാണ് നൈറ്റിംഗേൽ പറഞ്ഞതെന്ന് ഇവാൻ മർച്ചൻറ്റിനോട് പറയുകയാണ് അടുത്തത് പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഇൻ ടു ദ ഡീപ് സി ദ മർച്ചൻറ്റ് വാസ് വറീഡ് ആൻഡ് റിമൈൻഡ് സ്ലീപ്ലെസ് ഫോർ വീക്സ് ഇത് കേട്ടതും വ്യാപാരിക്ക് സന്തോഷമായോ ഇല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടു ആഴ്ചകളോളം ഉറങ്ങാതെയായി അദ്ദേഹം ആഴ്ചകളോളം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടു വൺ നൈറ്റ് ദ മർച്ചൻറ്റ് ഗേവ് ഇവാൻ എ ഡ്രിങ്ക് ടു മേക്ക് ഹിം ഡ്രോസി ഒരു ദിവസം രാത്രിയിൽ മർച്ചൻറ്റ് ഇവാൻ ഒരു ഡ്രിങ്ക് കൊടുത്തു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡ്രിങ്ക് ആയിരുന്നു അത് അവനെ മയക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവനെ ഉറക്കി കിടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡ്രിങ്ക് ആയിരുന്നു വെൻ ഇവാൻ ഹാഡ് ഫോളൻ എ സ്ലീപ്പ് ഇവാൻ ഉറക്കത്തിലേക്ക് വഴുതി വീണപ്പോൾ ദ മർച്ചൻറ്റ് ലേഡ് ഹിം ഓൺ എ ബോട്ട് വ്യാപാരി അവനെ ഒരു ബോട്ടിൽ കൊണ്ടു കിടത്തി ഹി സ്പ്രെഡ് ദ വൈറ്റ് സെയിൽസ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ദ ബോട്ട് ഇൻ ടു ദ ഓപ്പൺ സി എന്നിട്ട് ഈ ബോട്ടിൻ്റെ പായയൊക്കെ വിരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഈ ബോട്ട് കടലിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടു നെക്സ്റ്റ് പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി സെവൻ മെസ്സേജ് ഫ്രം ദി ക്രെയിൻസ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം ദ ബോട്ട് മൂവ്ഡ് അബൌട്ട് ഓൺ ദി വേവ്സ് ആൻഡ് ഫൈനലി ഹിറ്റ് എ ലാർജ് ഷിപ്പ് ഒരുപാട് സമയം കഴിഞ്ഞ് ബോട്ട് ഇങ്ങനെ തിരമാലകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലേ ഒരുപാട് സമയം കഴിഞ്ഞ് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഫൈനലി ദ ബോട്ട് ഹിറ്റ് എ ലാർജ് ഷേപ്പ് ഒരു വലിയ ഷിപ്പിൽ ചെന്ന് ഇടിച്ചു ഈ ബോട്ട് ദ ക്രൂ ഓൺ ദ ഷേപ്പ് സോ ഇവാൻ ആൻഡ് ഫെൽറ്റ് പിറ്റി ഫോർ ഹിം ഈ ബോട്ടിലെ ജോലിക്കാർക്ക് ഇവാനെ കണ്ടപ്പോൾ ദേ തോന്നി ദെ ടുക്ക് ഹിം ടു ദ ഷിപ്പ് അവർ അവനെ അവരുടെ ഷിപ്പിലേക്ക് കയറ്റി സ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ ദി ഡെക്ക് ഇവാൻ ലുക്ക്ഡ് അറ്റ് ദ സ്കൈ അപ്പോൾ ഈ ഷിപ്പിൻ്റെ ഡെക്കിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇവാൻ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി ഹായ് വെരി ഹൈ അപ്പ് ഇൻ ദ സ്കൈ ഇവൻ സോ സം ക്രെയിൻസ് ഉയരത്തിൽ ഒരുപാട് ഉയരത്തിൽ അങ്ങ് ആകാശത്ത് ഇവാൻ കുറച്ച് കൊക്കുകളെ കണ്ടു ക്രെയിൻസ് കൊക്കുകൾ ദ ക്രെയിൻസ് വെ പ്രൊഡിക്റ്റിംഗ് എ സ്റ്റോം അപ്പം ഈ കൊക്കുകൾ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റിനെ കുറിച്ച് പ്രവചിക്കുകയായിരുന്നു ഹി സെറ്റ് ദ സെയിലേഴ്സ് ബി കെയർഫുൾ അപ്പോൾ ഇവാന് ഈ വാർത്ത ഇവാന് മാത്രമേ ക്രെയിൻസിൻ്റെ ഭാഷ മനസ്സിലാകൂ അല്ലേ ഈ വാർത്ത സെയിലേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞു ബി കെയർഫുൾ സൂക്ഷിക്കുക ഐ ഹിയോ ദ ബേർഡ്സ് പ്രൊഡിക്റ്റിംഗ് എ സ്റ്റോം ആ പക്ഷികൾ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവചിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു ലെറ്റ് സെൻഡ് എ ഹാർബർ ഓർ വി വിൽ ബി ഇൻ ഡേഞ്ചർ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു തുറമുഖത്തെ കടിപ്പിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അപകടത്തിലാവും അതുകൊണ്ട് കപ്പൽ ഒരു തുറമുഖത്ത് അടിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു യു സിലി ബോയ് കീപ് ക്വയറ്റ് ദ ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദ ഷിപ്പ് സെഡ് അപ്പൊ ക്യാപ്റ്റൻ എന്ത് പറഞ്ഞു ആ നീ എവിടെ മിണ്ടാതിരിക്കി ചെറുക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു ബട്ട് ഇവാൻ റിക്വസ്റ്റഡ് ഹിം എഗെയിൻ ആൻഡ് എഗെയിൻ പക്ഷെ ഇവാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു എവിടെങ്കിലും ഒരു തുറമുഖത്ത് അടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ദ സ്റ്റാം കൊടുങ്കാറ്റ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ദ ക്യാപ്റ്റൻ സ്റ്റേറ്റ് ദ ഷിപ്പ് ടു ദ ഷോർ ആൻഡ് ആങ്കേഡ് ഇറ്റ് അവസാനം ഇവാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരുന്നത് കൊണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഈ ഷിപ്പ് കരയ്ക്ക് അടുപ്പിച്ചു ആങ്കേഡ് നങ്കൂരമിട്ടു വിതിൻ എ ഷോർട്ട് ടൈം അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ എ സ്റ്റോം ബ്രോക്ക് ഔട്ട് ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് വീശി ഹ്യൂജ് വെയ്സ് റോസ് അപ്പ് ടു ദ സ്കൈ തിരമാലകൾ ആകാശത്തോളം ഉയർന്നു ദ വിൻഡ് റോഡ് കാറ്റ് അലറി ദ സോ ഹ്യൂജ് വെയ്സ് ബ്രേക്കിംഗ് മെനി ഷിപ്പ്സ് സെയിലിംഗ് ഇൻ ദ സീ അപ്പൊ അവരവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് കണ്ടു എന്ത് കടലിലുള്ള ഒരുപാട്
പാലസിനടുത്തുള്ള മരത്തിലും എല്ലാം ചേക്കേറിയിരുന്നു പേസ്റ്റ് ചേക്കേറിയിരുന്നു നോ വൺ ന്യൂ ഹൗ ടു ഗെറ്റ് ഇഡ് ഓഫ് ദം ആർക്കും ഈ കാക്കകളെ എങ്ങനെ ഒഴിപ്പിക്കണമെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു ഇവൻ വെൻ ടു ദ പാലസ് യോ മജസ്റ്റി ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ഇഡ് ഓഫ് ദി ക്രോസ് ഇവൻ സെറ്റ് ഇവൻ പാലസിലേക്ക് ചെന്നു കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു യോ മജസ്റ്റി ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ഇഡ് ഓഫ് ദി ക്രോസ് ഇവൻ സെറ്റ് ഇവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു ആ തിരുമനസ്സെ ഈ കാക്കകളെയൊക്കെ ഞാൻ ഒഴിപ്പിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇഫ് യു ക്യാൻ ഡ്യൂ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ മാരി മൈ ഡോട്ടർ ദ കിങ് സെഡ് അപ്പോൾ രാജാവ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് നിനക്ക് അത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ കാക്കകളെയൊക്കെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ നിനക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ നിനക്ക് എൻ്റെ മകളെ മാരി ചെയ്യാം വിവാഹം ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവാൻ ആസ്റ്റ് ദ സർവൻസ് ടു ഓപ്പൺ ദ വിൻഡോസ് ഇവാൻ അവിടുത്തെ ജോലിക്കാരോട് ഈ വിൻഡോസ് എല്ലാം തുറക്കാൻ പറഞ്ഞു ഹി ലിസൻഡ് ടു ദ ക്രോസ് ഫോർ എ വൈൽ എന്നിട്ട് ഇവാൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഈ കാക്കകൾ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു ദെൻ ഹി വെൻ ടു ദ കിങ് അഗെയിൻ അതിനുശേഷം വീണ്ടും രാജാവിൻ്റെ അടുത്തെത്തി പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി ഹോംലെസ് ബേർഡ്സ് ഇവാൻ ബൗഡ് ബിഫോർ ദ കിങ് ആൻഡ് സെറ്റ് ഇവാൻ രാജാവിൻ്റെ മുന്നിൽ വണങ്ങിക്കൊണ്ട് എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഓ ലോഡ് ദ ക്രോസ് ആ ഹോംലെസ് ബിക്കോസ് യോ മെൻ ആ കട്ടിങ് ഡൗൺ ദ ട്രീസ് ദ ആർ ലിവിങ് ഓൺ അപ്പൊ ഇവാന് കാര്യം മനസ്സിലായി എന്താണ് കാക്കകൾ ഇവിടെയൊക്കെ ചേക്കേറിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഇവാന് മനസ്സിലായി എന്താണ് കാര്യം എന്താണ് ഇവാൻ പറഞ്ഞത് കാക്കകൾക്കെല്ലാം കൂടില്ലാതെയായി അതിൻ്റെ കാരണം അങ്ങയുടെ ആൾക്കാർ മരങ്ങളെല്ലാം വെട്ടി മുറിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് കാക്കകൾക്ക് കൂടില്ലാതെയായി അവർ താമസിക്കുന്ന മരങ്ങളെല്ലാം വെട്ടി മാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദേ വോണ്ട് യോ മെൻ ടു സ്റ്റോപ്പ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഇപ്പോൾ രാജാവിൻ്റെ ആൾക്കാർ മരം വെട്ടുന്നത് നിർത്തുക ദ കിങ് ഓർഡേർഡ് ഹിസ് മെൻ ടു സ്റ്റോപ്പ് കട്ടിങ് ദ ട്രീസ് ഇപ്പം രാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു ഓർഡർ ഇട്ടു മരം മുറിക്കുന്നത് നിർത്താനായി ഓർഡർ ഇട്ടു ദ ക്രോസ് ഫ്ലൂ അവേ വൺ ആഫ്റ്റർ അനദർ ആൻഡ് ഡിസപ്പിയർഡ് അപ്പോൾ കാക്കകളെല്ലാം ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായി പറന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി ദ കിങ് ഗോട്ട് ദ പ്രിൻസസ് മാരീഡ് ടു ഇവാൻ ദസ് ഇവാൻ ബിക്കെയിം ദ കിങ് അപ്പോൾ രാജാവ് ഇവാന് പ്രിൻസസിനെ മാരി ചെയ്തു കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഇവാൻ രാജാവായി ഹി റൂൾഡ് ദ കിങ്ഡം വൈസ്ലി വളരെ വിവേകപൂർവം ഇവാൻ കിങ്ഡം ഭരിച്ചു ബേർഡ്സ് ഓൾവേസ് വോൺ ഹിം അബൌട്ട് സ്റ്റോംസ് ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് പക്ഷികൾ കൊടുങ്കാറ്റിനെ കുറിച്ചും വരുന്ന അത്യാഹിതങ്ങളെ കുറിച്ചുമൊക്കെ ഇവാന് വോൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഇവാൻ ടുക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആക്ഷൻസ് ടു സേവ് ഹിസ് പീപ്പിൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആക്ഷൻസ് എടുത്ത് ഇവാൻ പ്രജകളെയൊക്കെ രക്ഷിച്ചു ലോങ് ലിവ് കിങ് ഇവാൻ പീപ്പിൾ പ്രേസ്ഡ് ഹിസ് വിസ്റ്റം ഇവാൻ രാജാവ് നീണാൾ വാഴട്ടെ എന്ന് പ്രജകൾ ഇവാനെ പുകഴ്ത്തി നെക്സ്റ്റ് പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി വൺ എ ന്യൂ സെർവൻറ്റ് years passed angane varshangal kazhinju poi one day an old man came to ivan's palace oru divasam oru vriddhan ivan's palace lekku vannu ivan ordered his guards to bring him inside ivan adehathinte guards node aa ee vanna vriddhane agathekku kootikondu varan paranju the old man in shabby clothes appeared before him appo aa vriddhanaya manushyan adehathinte shabby clothes nu parnjale keeri parnja vesha vesham aanu adeham tharichirunnathu അപ്പോൾ ഈ കീറി പറഞ്ഞ വേഷത്തിൽ ഇവാൻ്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഹി വാസ് സോ ടയേർഡ് അയാൾ വളരെ ക്ഷീണിതനായിരുന്നു ഡിയർ ഓൾഡ് മാൻ വട്ട് ക്യാൻ ഐ ഡു ഫോർ യു ഇവാൻ ആസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവാൻ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോൾ ചോദിച്ചു ഞാൻ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു തരേണ്ടത് ഓ യുവർ മെജസ്റ്റി ഐ ലോസ്റ്റ് മൈ വൈഫ് ആൻഡ് ഓൾ മൈ വെൽത്ത് തിരുമനസ്സേ എനിക്കെൻ്റെ ഭാര്യയും എൻ്റെ സമ്പാദ്യവും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഐ ഫൈൻഡ് നോ വേ ടു മേക്ക് എ ലിവിംഗ് ജീവിക്കാൻ എനിക്ക് ഒരു മാർഗവുമില്ലാതെയായി ഐ എം ഓൾഡ് ആൻഡ് കനോട്ട് വർക്ക് എനിക്ക് ജോലി ചെയ്യാനൊന്നും വയ്യ ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രായമായി ലെറ്റ് മീ സ്റ്റേ ഹിയർ ആൻഡ് സെർവ് യു സെറ്റ് ദി ഓൾഡ് മാൻ ഞാൻ ഇവിടെ താമസിച്ച് അങ്ങേ സേവിച്ചു കൊള്ളട്ടെ എന്ന് ഇവാനോട് ചോദിച്ചു ഇവാൻ അപ്പോയിൻറ്റഡ് ഹിം ആസ് ഹിസ് സെർവൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യനെ ഇവാൻ ഇവാൻ്റെ സെർവൻ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി ടു ദ നൈറ്റിംഗ് ഗെയിൽ ഇസ് ബാക്ക് one night ivan was resting on his royal bed or divasam ratri ivan avante royal bedile ingane rest cheyayirunnu royal bed means rajagiya kattile he looked out of the window ivan janalil kodi
എ സോഫ്റ്റ് വിൻഡ് ക്യാരി ദ ഫ്രാഗ്രൻസ് ഓഫ് വൈൽഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഇൻ ടു ദ റൂം ഒരു ഇളം തെന്നൽ ഒരു സോഫ്റ്റ് വിൻഡ് പൂക്കളുടെ മണവുമായി റൂമിനുള്ളിലേക്ക് വന്നു ഫ്രം ദി ഡിസ്റ്റൻറ്റ് സ്കൈസ് ഇവാൻ ഹേർഡ് ദ സോങ് ഓഫ് എ നൈറ്റിംഗ് ഗെയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് അകലെ നിന്നും ഇവാൻ ഒരു നൈറ്റിംഗ് ഗെയിലിൻ്റെ പാട്ട് കേട്ടു ഇറ്റ്സ് മൈ നൈറ്റിംഗ് ഗെയിൽ ഇവാൻ സ്റ്റുഡ് അപ്പ് ആൻഡ് വെൻ ടു ദ വിൻഡോ ആ ഇത് എൻ്റെ നൈറ്റിംഗ് ഗെയിൽ ആണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് ഇവാൻ ജനലിനടുത്തേക്ക് ചെന്നു സോൺ ദ നൈറ്റിംഗ് ഗെയിൽ കെയിം ടു ഹിം ആൻഡ് സാറ്റ് ഓൺ ദി വിൻഡോ ഇപ്പോൾ നൈറ്റിംഗ് ഗെയിൽ പറന്നു വന്ന് വിൻഡോയിലിരുന്നു ദ സ്പോക്ക് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം അവർ തമ്മിൽ ഒരുപാട് സമയം സംസാരിച്ചു ആസ് യു സെറ്റ് ഐ ബിക്കെയിം ദ കിങ് അപ്പോൾ ഇവാൻ നൈറ്റിംഗ് ഗെയിലിനോട് പറയുകയാണ് നീ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ രാജാവായി ബട്ട് വട്ട് ഹാപ്പൻ ടു ദ മേർച്ചൻറ്റ് ഇവൻ ആസ്റ്റ് പക്ഷേ മേർച്ചൻറ്റിന് എന്തു പറ്റി ഓ യുവർ മെജസ്റ്റി ഹി ഈസ് ഇൻ യുവർ പാലസ് ആൻഡ് ഹി ഈസ് സെർവിങ് യു തിരുമനസ്സെ ആ മേർച്ചൻറ്റ് ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട് ഈ പാലസിൽ തന്നെയുണ്ട് ഇവാനെ സേവിച്ചു കൊണ്ട് ഈ പാലസിൽ തന്നെയുണ്ടെന്ന് നൈറ്റിംഗ് ഗെയിൽ പറയുകയാണ് സെയിങ് ദിസ് ദ നൈറ്റിംഗ് ഗെയിൽ ഫ്ലൂ എവേ ആൻഡ് ഡിസപ്പിയേർഡ് ഇൻ ടു ദ സ്കൈ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നൈറ്റിംഗ് ഗെയിൽ അപ്രത്യക്ഷമായി യോ മജസ്റ്റി സപ്പോ ഈസ് റെഡി ഇവാൻ ലുക്ഡ് അറ്റ് ദി ഓൾഡ് സെർവൻറ്റ് അറ്റ് ഹിസ് ഡോർ അപ്പോൾ ഇവാൻ്റെ വാതിലിൽ വന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് സെർവൻറ്റ് പറയുകയാണ് യുവർ മെജസ്റ്റി സപ്പർ ഈസ് റെഡി രാത്രിയിലെ ഭക്ഷണം റെഡിയായി എന്ന് പറയുകയാണ് ഇവാൻ വാതിലിനടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സെർവൻറ്റിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി ഹി കുഡ് നോട്ട് ബിലീവ് ഹിസ് ഐസ് അവൻ അവൻ്റെ കണ്ണുകളെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഇറ്റ് വാസ് ഹിസ് ഓൾഡ് മാസ്റ്റർ അതാരായിരുന്നു ഇവാൻ്റെ മേർച്ചൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പം ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോറി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കഥ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ യൂണിറ്റിൻ്റെ ബാക്കി ആക്ടിവിറ്റീസുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം